אנחנו חיים ברמת חיים כזאת גבוהה, יחסית לפה, ואנחנו, אתה יודע, תסתכל עליהם ואני אומר, השם ישמור. רק אם תהיו חזקים ותפריעו להם, כל הזמן אנחנו רוצים לעלות, אנחנו רוצים לעלות, רק ככה יעלו אותך. השם מברך אותך. אמין, אמין, אמין. אל תוותרו אבל. אמין, אמין. אל תוותרו. אנחנו לא מוותרים. לא לוותר, אסור, בחיים. כל יום, מבחינתם זה... הישרדות, כל יום. אז אני אומר תודה לאל על איפה שאני ומה שאני. אתה יודע, אז הייתי יכול להיות בשנייה כאילו להיוולד משהו אחר ואיש אחר ולחיות פה. וואלה. אני שייך לישראל, אני מרגיש כאילו, אתה יודע, כמה שאני אתיופי וכמה שאני... אני לא יודע אם... הייתי מצליח לגדל את הילדים שלי פה. Zari an den Gda Zima der Klei Gabi Jes Raum Yad Erbedenan Moti Tanka Zima Kana Jina Ne Waka Chiu Az Bal Bale Az Bal Bale שהייתי בתחנת אוטובוס בדרך לבית, מהבית ספר, כיתה ח' ט', והיה לידי איזה ילדה. הייתי בכיתה במקרה, אז דיברנו. אז באה לאיזו אישה דתייה, אז היא לקחה אותה לצד, היא אמרה לה, אל תתקרבי אליה, והם שחורים, הם לא יהודים, משהו כזה, דברים כאלה. אז הייתי בהלם, כאילו, שתקתי איזה חצי דקה, דקה, למה, כאילו, למה היא אמרה את זה? בכלל לא דיברתי איתה, כאילו, לא, לא עשיתי לה שום דבר. ואז כשהתקרבתי, ישבתי אותה עליי, אמרתי לה, שקט, אני לא רוצה לדבר איתך, אתה שחור, שקט, אני לא רוצה לדבר איתך, אתה שחור. אז עליתי לאוטו, פשוט הייתי בהלם, הגעתי הביתה, לא דיברתי, כאילו, איזה כמה דקות כדי להבין בכלל מה קרה. לא הייתי מספר. לא הייתי מספר. כי אימא שלי חרדתית לדברים האלה. אימא לקחת את זה רחוק. אם אני אפגע עם כלשהי, דבר כלשהי, הייתי יכול להיפגע במקומי, לקחת את זה למקום רחוק מדי. למה היא אומרת ככה? אם שונאת אותנו, אני אומרת לה, תעזי את העיניים שלך השחור, אם את שונאת אותנו. את יודעת מה? כל העולם אוכלים אותנו בתוך העיניים שלו. 
בלי שחור את מסתכלת? היא אומרת שבעין, נכון? מאוד בעין יש לכולם את השחור בפנים. בפנים. אז אם את אומרת שאנחנו שחורים, אז תוציאי את השחור שיש לך בעין, מה את צריכה למה את שונאת אותנו? אנחנו בתוך העיניים שלכם. אנחנו אור. הומו צועק ולא מפחד עם הזכויות. סבתא, מה זה, אימא שלה? אימא שלה? כן, אימא שלי, כן. יואו, דידי, יש לך בת מדהימה. איפה הכפיים? מה זה בת מדהימה? תרימו לה, מוצק. וואפה! רגע, הוא אומר בת, למטה שלו זה בן. זה לא משנה, בנשמה שלו הוא בת. אה? בנשמה שלו הוא בת. בושה! 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 אתה יודע, ביום נישואים שלי זה היום. 45 שנה. אנחנו רצינו שיתחתן ולראות רגיל, אם היה אפשר. אמרתי, מה, גם זה הבן השני גם ככה? כבר לא ידעתי מה, מה לעשות עם עצמי. רציתי להתאבד עד כדי כך. היה לי מאוד קשה כבר. אף אחד לא עזר לי, ולא פסיכולוג, לא שום דבר. אני ישבתי עם עצמי. אמרתי, זה מה יש. דיברתי עם בעלי, זה מה יש. מה עושים? לרוק? או לעזוב את הארץ? או מה? מה? ראינו שאין פתרון, אז זהו, קיבלנו וגמרנו. עד הסוף, עד הסוף. יש. אתה רוצה להדביק פה? ככה? אם כבר מחאה, ואם כבר דגלי גאווה, ואם כבר שוויון, אז הגענו כאן לגשר קלקה כדי לקלוט גלים לכל מי שיעבור עכשיו בצומת עזריאלי. אני. 1, 2, 3. אני באמת מאמינה שעוד כמה שנים, אז העולם הזה ישתנה לגמרי. צאו מהקופסה, פתחי כמה עכשיו עמי שלך. את יכולה להסתכל ימינה, שמאלה, לחפש תשובות, לבקש אה, עצות, אבל בסופו של יום חשוב שהבחירה... תהיה שלך ותהיה בידיים שלך. אז זהו, אין יותר ולוגים בטלפון, יש עכשיו ולוגים במצלמה. <laughs> ואשתי האהובה והמוכשרת, למרות הכל, שיהיה בהצלחה, מאמין בך, אדוני. <laughs> <laughs> הוא קנה לי את המצלמה שכל כך רציתי. <laughs> מיקרופון! עכשיו אתם גם תוכלו לשמוע אותי הרבה 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 יותר טוב. למה את לא מרזה לחתונה שלך? את לא רוצה להיראות יפה? לא, אני רוצה להיראות אני. כל החיים שלי הייתי עם עודף משקל. כי הלוואי שמישהו היה אומר לי את זה כשהייתי ילדה, והיו אומרים לי, כן, את טובה ואת מוצלחת, וזה לא משנה שאת שוקלת 20 קילו מעל הממוצע לגיל שלך, את עדיין מוצלחת וטובה ויפה. ואת תמצאי זוגיות, ואת תהיי מאושרת, ויהיו לך ילדים מוצלחים, ואת תעסקי בעבודה שאת אוהבת. תפסיקי לרדוף אחרי המשקל. אני חושבת שהיום גם דודי הבין שאני כאן כדי להישאר, ושהערוץ הזה לא רק שהוא לא אה, תחביב יותר, הוא כבר מקצוע, והוא כבר הפך להיות משהו בלתי נפרד מהחיים שלנו. והשלב הבא זה באמת לצאת מהמסך ולהיפגש עם הבנות, ו- ולהעביר להם את המסרים האלה פנים מול פנים. המסר העיקרי שאני מאמינה שעובר בערוץ שלי זה, זה באמת לבחור, לבחור את הדרך שלך ולברר אותה, ולא ללכת אחרי קו מסוים שמישהו יתבע עבורך. ואני מאמינה שאפשר להיות גם יוטיוברית וגם דתייה, ואני מאמינה באלוקים, אני חיה חיים דתיים. ועם זאת, אני מרגישה שאני עושה את הבחירות שלי. אני רואה בסרטון שלך, מה זה רצינית? אני באמת מאמינה שיש לי כאן המון המון כוח בידיים. זהו, אני רק מתפללת לעשות איתו דברים טובים. כי אני למדתי על עצמי שהרבה יותר פשוט לך לאהוב את עצמך מאשר לשנות את עצמך. אז היה לי סופר כיף איתכן, ממש ממש נהניתי לפגוש אתכן. So where do you think you see yourself in five years from now? I don't know. What do you feel like you think that you can obtain with a, a billion subscribers? Mm. You don't want to think about trying to uplift the Palestinians in that? You mean showing the Palestinian side and these things, trying to... Because the Israelis are up here. All right. Palestinians are down here. Okay. You know? Wouldn't you want to try to actually give them something that's uplifting? Besides beauty, you're not talking politics, are you? No, hell no. <laughs> okay, no. because for a little bit there, you know, you're a little bit 
going that direction. No, I was not. And I will uh, never be. Yeah, you were. I will never go that direction. Okay. When you go onto YouTube, you want to see something else. You want to run away from all the politics that are happening. You want to run away from all the world you're seeing. That's you true. don't want to be involved with that. You don't want to be involved with any of that. So you go to something else. All I keep thinking about is her father. Her father is the one that brought me here. And he's the one that wanted all of this. He was so proud of his heritage, and I want her to be proud of her heritage. I am. This was his dream, to raise his kids in his country. And now I'm having to do that, and I'm having to see his dream come true. You know, his kids being happy and living here. I never thought about it that way. I never, never dreamt that I would be married and have kids until he came into my life and he put a new dream. So I'm living that dream for him. And for me, my husband was everything. This world right now, we need more love than hate. You want to start with Ahlan Ahlan with me? Okay. Well, you do it, not me. You don't. Oh, okay. All right. All right. All right. <laughs> we'll do it. One, two, three. Ahlan Ahlan. Ahlan. So, um, I'm going to add makeup onto you. Hmm? Yes. <laughs> uh, you know I don't want to be wearing all that crap. Like, like no, these no, colors. No, 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 no. What, 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 I, I don't wear. Yet. What is that? Uh, eyeshadow? Huh? Eyeshadow? Um, yes, they're eyeshadows. Okay, I don't wear that. Just do it for the video. You take me everywhere, whether I like it or no. Just take this in. <laughs> <laughs> okay, so I'm giving you like some blush here and blush here. Now, I'm trying to see what else I want to add. Let's see some lipstick. No, 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 no. Please stop it. <laughs> I'm trying out stuff, Mama. Leave me. Let me be a tryout. I'm being your guinea pig. There you go. You're like my little motto. <laughs> you better be happy. A lot of people want to do this. I don't have an extra hijab in my bag, so why don't you wear that for the day? Oh, crap. Since I'm wearing this for the day for you, you can wear the hijab. That would look funny, though, the hijab um, with um, shorts and long sleeve and... You know what? If I wear hijab and I wear it this way, I don't mind. <laughs> oh, right. Sit down. <laughs> I sat for you, Habib, to you can sit for me. <laughs> Ella, come try this at home. <laughs> Don't smile. <laughs> smile. כל המוזיקה והעבודה הקשה. טסתי לאתיופיה עם אימא שלי. אז אימא שלי פה, עשו לה כפיים. אימא? השיר הזה בשביל החיים שלי. ואת החזקת לי את הים. אמרת בית אל השמיים. חיים שעוד יעבור ועוד. כולם ביחד לאימא שלי 